czyli kobiety, które zasłynęły na całym świecie właśnie ze swojego macierzyństwa. Zapraszam. Najstarszą matką na świecie jest Om Kari Sin. 79-letnia obecnie kobieta w 2008 roku urodziła bliźnięta, dziewczynkę i chłopca. Ojciec dzieci miał wówczas 82 lata. Kobieta zaszła w ciążę, gdy jej najstarsza córka miała 50 lat. Na świat przyszły zdrowe bliźniaki, dziewczynka o imieniu Barsad i chłopiec, któremu rodzice nadali imię Akasfani. Niestety, gdy Barsad miała 4 lata, uległa śmiertelnemu wypadkowi. Za to jej brat jest dziś szczęśliwym i zdrowym dziewięciolatkiem. Staruszkowie otwarcie przyznają, że wychowywanie dzieci w podeszłym wieku to nie lada wyzwanie. W słabszych dniach Omkari ma problemy z wykonywaniem najprostszych czynności, takich jak chociażby pomóc chłopcu w ubraniu się. W wychowywaniu dziewięciolatka dzielnie pomaga rodzeństwo. Najstarsza z dorosłych córek państwa Omkari przejmie opiekę na Akasfani, gdyby staruszkowie nie dożyli jego pełnoletniości. Najmłodsza matka w historii świata to pięcioletnia Lina Medina z Peru. Dziewczynka urodziła swoje dziecko, synka, gdy miała 5 lat. Jej pierwsza miesiączka wystąpiła już w wieku 8 miesięcy, natomiast piersi uwydatniły się w wieku 4. W wieku 5 lat kość miennicza rozszerzyła się, a kości były już bardzo rozwinięte. Ojciec Liny zauważył, że jego córka, jedna z jego dziewięciorga dzieci, miała nienaturalnie opuchnięty brzuch. W połowie kwietnia 1939 roku ojciec zaprowadził Linę do szamanów z wioski, którzy osądzili, że dziewczynka ma guza i poradzili, aby zawieźć ją do szpitala w pobliskim miasteczku Pisco. Na początku przypuszczono nowotwór, jednak badania lekarskie wykazały, że dziewczynka jest w siódmym miesiącu ciąży. Lina Medina nigdy nie powiedziała, kto był ojcem jej dziecka. Lekarz, który opiekował się jej przypadkiem, mówił, że dziewczynka nigdy nie powiedziała mu, jak zaszła w ciążę. Jej ojciec został aresztowany pod zarzutami gwałtu i kaźrodztwa, ale zostały one wycofane ze względu na brak dowodów. Dziewczynka urodziła zdrowego chłopca. Oczywiście musiała mieć cesarskie cięcie, ponieważ jej miednica była zbyt ciasna, by przeszła przez nie głowa dziecka. Jej syn został nazwany na cześć lekarza Gerardo Medina. Ważył 2700 gramów. Chłopiec do 10 roku życia wychowywał się w przekonaniu, że Lina jest jego siostrą. Gerardo Medina zmarł w 79 roku, w wieku lat 40, na rzadką chorobę szpiku kostnego. Rekordzistką pod względem liczby urodzonych dzieci jest Fiodorowa Waślejewa, która żyła w latach 1707-1782 rok, nieznana z imienia rosyjska chłopka, żona Fiodora Waślejewa. Pochodziła z Szui, wsi położonej na wschód od Moskwy. W latach około 1725 do 1765, a więc na przestrzeni 40 lat, urodziła żywo 69 dzieci, z czego tylko dwójka zmarła w okresie niemowlęcy. Rodzina Waślejewów musiała być bardzo opiekuńcza, a dzieci twarde. W tamtych czasach szansa na utratę dziecka w ciągu pierwszych dwóch lat jego życia była nieporównywalnie większa niż obecnie. Rekordzistka była 27 razy w ciąży, przy czym wszystkie ciąże były mnogie. Urodziła 16 par bliźniąt, 7 razy rodziła trojaczki i 4 razy czworaczki. Po jej śmierci Fiodor ożenił się ponownie. Niestety o rekordowej mamie nie wiadomo zbyt wiele. Część historyków uważa historię za zwyczajną ściemę, jednak wyczyn ten został oficjalnie uznany przez Księgę Rekordów Guinnessa. Nie będzie łatwo go upowiedzieć. Najmniejsza matka na świecie urodziła trójkę dzieci. Wszystkie jej pociechy przyszły na świat w ciągu zaledwie trzech lat. Ową najmniejszą matką jest 35-letnia mieszkanka Kentucky, Stacy Herald, która mierzy sobie jedynie 71 cm wzrostu. Kolejna już ciąża stanowiła niebezpieczeństwo dla jej zdrowia, ostrzegali lekarze. Stacy jednak zdecydowała się urodzić. Na świat przyszedł syn o imieniu Malachi. Stało się to 9 tygodni przed terminem poprzez cesarskie cięcie. Ważył niespełna 1,2 kg. Lekarze zdecydowali o szybkim rozwiązaniu ciąży ze względu na obawy co do zdrowia kobiety. 33-letnia Julia Grovenberg z USA nie kryła zdziwienia, gdy podczas badania USG ginekolog stwierdził, że jest w podwójnej ciąży. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że nie mamy do czynienia z bliźniakami. Rodzeństwo zostało poczęte osobno, w odstępie około 2,5 tygodnia. Państwo Grovenberg przez 3 lata bezskutecznie starali się o dziecko. 
Kobieta nie mogła doczekać się potomstwa, marzyła o okupowaniu ubranek i zabawek dla niemowląt. Kiedy jednak ich próby okazywały się bezskuteczne, małżeństwo zaczęło rozważać adopcję. Jednakże po pewnym czasie specjaliści ogłosili im niezwykłą wiadomość. Otóż okazało się, że będą oni mieć nie jednego, ale dwóch potomków. Szczęście rodziców pomieszano było z olbrzymim zaskoczeniem i obawą. Zwłaszcza, że lekarze nie do końca potrafili im wyjaśnić, jak to możliwe, że będąc w ciąży, można zajść w kolejną. Takie przypadki zdarzają się bowiem bardzo rzadko. Z uwagi na to, że dzieci poczęły się w odstępie ponad dwóch tygodni, Julia miała teoretycznie dwa terminy porodu. Ostatecznie zdecydowano się na cesarskie cięcie. Kobieta urodziła dwójkę zdrowych dzieci, Gillian i Hudsona. Rekord świata w tej kategorii należy do jednej z najbardziej znanych ciąż na świecie. Mowa o Oktomamie. To Nadia Suleman, bo tak naprawdę się nazywa obywatelka Stanów Zjednoczonych, która w wyniku zapłodnienia in vitro w styczniu 2009 roku urodziła ośmioraczki. Oktomama wzbudziła sensację nie tylko tak liczną ciążą uzyskanym w wyniku sztucznego zapłodnienia. Pani Suleman ma jeszcze sześcioro starszych dzieci, na dodatek jest bezrobotna, samotna i wszystkie jej pociechy pochodzą z zapłodnienia in vitro. Przypadek ten wywołał medialną burzę i dyskusję nad metodami leczenia bezpłodności i dostępem do sztucznego zapłodnienia. Nadia urodziła się 11 lipca 1975 roku jako jedynaczka. Jak sama przyznaje, chciała mieć dużą rodzinę, bo w dzieciństwie jej tego brakowało. W sierpniu 2009 roku tunezyjska nauczycielka podała do mediów informację o swojej rzekomej ciąży, która miała przebić dotychczasowe wszystkie rekordy. Mowa była o dwunastoraczkach. Wiadomość została podchwycona przez kolejne media i przekazywana do wiadomości publicznej również przez polskie media, takie jak TVN24, Onet czy WP. Jak się okazało, wiadomość została przez nią wymyślona. Być może cierpiała ona na ciążę urojoną, lub też chciała skupić na sobie uwagę mediów i pobrać kasę za publiczne wystąpienia. Ostatecznie rekord wciąż należy do Oktomamy. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, to proszę zalajkujcie, zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z filmikami na moim kanale. I koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy taka forma filmików Wam odpowiada. Do zobaczenia, cześć! To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, proszę To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, to proszę zalajkujcie, Nie wiem, nie wiem,